Chalvea kocht heute Beef Wellington oder so ähnlich. Zu Ostern 2021 habe ich mich an Beef Wellington versucht. Ich nehme dazu für die Pastete Pilze, Maronen, Kräuter, Zwiebeln und was Fleisch und Bacon. Normalerweise ist es Rinderfilet. Ich habe jetzt hier einfach Rinderbraten genommen. Zuerst zupfen wir die Kräuter zusammen. Dann tun wir alle Pastetenzutaten in den Mixer. Zwiebeln auch noch. Und dann wird das idealerweise gemixt. Mein Mixer wollte aber nicht. Die Wutz. Deswegen habe ich das Ganze püriert mit dem Pürierstab. Das war hier noch, naja, sehr grob. Mit dem Pürierstab wurde das Ganze dann doch wesentlich feiner. Eine richtig schöne, batschige Masse. Damit das hinterher nicht so flüssig ist, müssen wir erst einiges an Wasser rausbraten. Also schön in die Pfanne und braten. Noch ein bisschen braten und noch ein bisschen. Bis es schön trocken ist. Das hätte sogar noch ein bisschen trockener sein können. Dann in der Zwischenzeit das Fleisch trocken tupfen. Und dann wird das anständig mit Salz und Pfeffer einmariniert. Mehr muss da auch gar nicht rum. Schön von allen Seiten. Und dann scharf angebraten. Schön Röststoffe aufs Fleisch. Macht das Ganze aromatischer. Alle Kanten. Ich liebe diese Zange. Es ist wirklich immer gut, so eine Zange zu haben. Und dann wird das dick mit Senf eingestrichen. Darf auch ruhig scharfer sein, weil das verschwindet sonst hinterher. Dann mache ich ein Bacon-Gitter. Das wird wie gewebt. Rauf, runter, rauf, runter. Ich glaube, jeder hat in der Schule schon mal weben müssen an einem kleinen Webstuhl. Mit dem Bacon läuft das so ziemlich ähnlich. Vorne und hinten noch ein paar Scheiben extra. Dann kommt die Pastete da drauf. Das bröselt ein bisschen, aber das soll es ja auch. Mit Geduld und Spucke. Und dann wird das Fleisch da drin eingewickelt. Schön wickeln. Und dann ruhen lassen. Geht im Kühlschrank. Zehn Minütchen. In der Zwischenzeit den Blätterteig ausrollen, auf den es drauf muss. Und dann kommt das Fleisch in den Blätterteig. Ich habe das versucht, ein bisschen quer zu machen, weil der Braten so unförmig war. Das wird dann auch wieder zum Ruhen weggepackt. In der Zwischenzeit schlage ich ein Ei auf und mische das zusammen. Damit wird der Braten nämlich jetzt eingestrichen, damit die Kruste hinterher schön knusprig ist und goldbraun und nicht so trocken. Dann wird es eingeschnitten. Das Muster ist beliebig. Ich wollte einfach so ein Kreuz mit Muster aufs Blech. Für 20 bis 30 Minuten bei 200 Grad in den Ofen, abhängig davon, wie gar man sein Fleisch will. Und dann, naja, ist das ein leckerer Braten, würde ich sagen. Wir hatten dazu Erbsen- und Möhrengemüse, selbstgemachten Kartoffelpüree und eine braune Soße. Guten Appetit!